మరోసారి ప్రేమ సందేశం కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా దాదాపు ముప్పై దేశాల్లో ఈరోజున ప్రజలు ప్రేమ సందేశం చూస్తా ఉన్నారు మీ ప్రార్థన సహకారం వలనే ఇది సాధ్యపడింది ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తున్న వారికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా సిరియా గురించి మాట్లాడండి బైబిల్ ప్రవచనాల్లో దాని ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడమని కొంతమంది సోదరులు నన్ను అడిగారు ఈరోజు సిరియా గురించి మనం కొన్ని విషయాలు చూద్దాం సిరియా దేశము ఇప్పుడు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తా ఉంది రెండు వేల పదకొండులో ఇక్కడ అంతర్యుద్ధము మొదలయ్యింది గత ఏడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు లక్షల మంది ప్రజలు ఈ అంతర్యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు సిరియా అధ్యక్షుడు బసార్ అల్ అసాద్ తన సైనిక శక్తితో తిరుగుబాటు దారులను అణచివేస్తా ఉన్నాడు సిరియా నియంతకు అనుకూలముగా కొన్ని దేశాలు అతనికి వ్యతిరేకముగా మరికొన్ని దేశాలు ఈ సిరియా యుద్ధములో ప్రవేశించినాయి సిరియా నియంత్రణ బలపరుస్తూ రష్యా దేశం ఇరాన్ ఇరాక్ హెజ్బుల్లా తీవ్రవాదులు పోరాడుతున్నాయి అతనికి వ్యతిరేకంగా అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ టర్కీ అరబ్ లీగ్ అల్ఖేదా టెర్రరిస్టులు పోరాడుతున్నారు ఇస్రాయేల్ దేశం కూడా సిరియాలో సైనిక చర్యలు చేస్తా ఉంది ప్రపంచ సైన్యాలు ఎక్కడికి వస్తా ఉన్నాయి అమెరికా మీద అణుబాంబులు వేస్తాము అని రష్యా అధ్యక్షుడు పుట్టిన్ ఈ వారం తెలియజేశారు ఈ పరిణామాలు ఎక్కడికి దారితీస్తున్నాయి మూడో ప్రపంచ యుద్ధము మొదలవ్వబోతా ఉందా అంత్యక్రీస్త్ యాంటై క్రైస్ట్ సిరియా సంక్షోభంలో నుండి తెర మీదకు వస్తాడా బైబిల్ ప్రవచనాలు ఏమని బోధిస్తున్నాయి అన్న విషయాలు మనం చూడాలి సిరియాలో జరుగుతున్న మారణ హోమం ఎవరినైనా కంటతడి పెట్టిస్తుంది ప్రపంచ నాగరికత ఈ ప్రాంతంలో పుట్టింది బైబిల్లో చాలాసార్లు ఈ సిరియా దేశము ప్రస్తావించబడింది అలాంటి చక్కటి దేశం ఈరోజు మృత్యు రాజ్యంగా మారింది ఎటు చూసిన సైన్యము బాంబులు యుద్ధ విమానాలు మిస్సైల్స్ కెమికల్ వెపన్స్ ఎటు చూసిన విధ్వంసం కూలిపోయిన భవనాలు హాస్పిటల్స్ లో కిక్కిరిసినటువంటి క్షతగాత్రులు అన్నిటికంటే బాధాకరమైంది చిన్నపిల్లలు పడుతున్నటువంటి నరకయాతన సరిగ్గా గాలి కూడా పీల్చుకోలేని పరిస్థితిలో చిన్నారులు మరణిస్తా ఉన్నారు వారి యొక్క బాల్యం బాంబుల మోతల మధ్య ఎండిపోతా ఉంది ఇప్పటికే నాలుగు లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయా ఈ మారణ హోమము ఎప్పుడు ఆగుద్దో ఎవరు చెప్పలేకపోతా ఉన్నా ఎంతో గొప్ప నాగరికత ఇక్కడ వెళ్ళి వెరిసింది ఇక్కడ ఉన్న అబ్లా పట్టణములో మొదటి అక్షరాలతో కూడిన భాష మొదలయ్యింది క్రీస్తుపూర్వం పదమూడో శతాబ్దంలో ఫినీషియన్లు ఈ ప్రాంతంలో అనేక నగరాలను నిర్మించా ఇక్కడ హిత్తీయులు నివసించేవారు తర్వాత అశ్యూరీయులు ఇక్కడ రాజ్యం చేశారు ముందు బైబిల్లో సిరియా గురించి ఉన్న విషయాలు మనం చూద్దాం అబ్రహాం ఉర్ అనే నగరాన్ని విడిచి హారాను అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు ఈ హారాను సిరియా దేశంలో ఉంది పదనరాము అనే పట్టణము ఇక్కడ ఉంది పదనరాము ఆరాము యొక్క పట్టణం నోబహు యొక్క ముగ్గురు కుమారు షేము హాము యాపిత్ షేము కుమారుడు అరాము అరాము యొక్క సంతానము సిరియా మెసపటోమియా కల్దీ దేశం అదేవిధంగా ఆర్మేనియా ప్రాంతంలో స్థిరపడింది అబ్రహాం కుమారుడు ఇస్సాక్ ఇస్సాకు భార్య రెబక ఆమె సిరియాకు చెందినటువంటి బెత్తుయేలు కుమార్తె 
ఆది కన్నం ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో ఆ విషయం మనం చూస్తాం అబ్రహాము మనవడు యాకోబ్ ద్వితీయోపదేశ కన్నం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఐదో వచ్చినములో యాకోబు అరామీ దేశస్థుడు అంటే సిరియనుడు అని పిలువబడ్డాడు ఐగుప్తు నుండి ఇస్రాయేలీలు నలభై సంవత్సరములు అరణ్యములో ప్రయాణము చేసి కణాను ప్రాంతములో అంటే ఇస్రాయేలు దేశము ఏర్పరిచారు ఇస్రాయేలు దేశము ఏర్పడిన తరువాత అక్కడ దావీదు సిరియనులను ఓడించటం రెండో సమూహం ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినలో మనం చదువుతాం దమస్కు వశమున నున్న సిరియా దేశమందు దండును ఉంచగా సిరియనులు దావీదునకు దాసులై కప్పము చెల్లించుచుండిరి దావీదు ఎక్కడికి పోయినానో యహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను సొలోమోను రాజు కాలములో కూడా సిరియనులు ఇస్రాయేలు దేశము ఆధిపత్యం కింద ఉన్నారు సొలోమోను పామైరా లాంటి గొప్ప పట్టణాలను సిరియాలో నిర్మించారు పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలకు కనివిందు చేసే గొప్ప ప్రాచీన నగరము ఈ పామైరా రెండు వేల పదిహేనులో ఐసిస్ తీవ్రవాదులు ఈ ప్రాచీన కట్టడాలను కూల్చివేయటం చూసి మనమంతా బాధపడ్డాం సొలోమోను కాలం తరువాత ఇస్రాయేలు దేశము రెండు మొక్కలయ్యింది ఉత్తరాన ఇస్రాయేలు దేశం దక్షిణాన యోధా దేశము ఏర్పడినాయి సిరియా దేశము ఈ రెండు దేశాల మీద దాడులు చేయటం మొదలుపెట్టింది సిరియా వారు బయలు దేవత వైపుకు ఇస్రాయేలీలను తిప్పారు కొంతకాలం తరువాత వారి దేశాలు విగ్రహారాధనతో నిండిపోయినాయి ఇస్రాయేలీలు బలహీనపడిన తరువాత సిరియా వారు వారి మీద దాడి చేయటం ప్రారంభించారు దేవుడు వారిని బలపరచటానికి ప్రవక్తలను వారి యొద్దకు పంపించాడు అహాబు రాజు సిరియా దేశానికి చెందిన ఎజిబల్ను వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమె ఇస్రాయేలీలను బయలు అశ్వేరా దేవతల వైపు మరల్చివేసింది దేవుడు ఏలియా ప్రవక్తను పంపించి ఆమెను గద్దించాడు ఏలియాకి బైబిల్ ప్రవచనాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈరోజు కూడా యూదులు వారి యొక్క పండగల్లో పెళ్లిళ్లలో ఏలియాను గుర్తు చేసుకుంటారు ఆయన కోసము ఇంటి తలుపు తెరచి ఒక కుర్చీ వేసి ఒక గ్లాసులో దాక్షారసం పోసి ఉంచుతారు ఏలియా అంత్య దినాల్లో దేవుని తీర్పులను ప్రపంచం మీద కుమ్మరిస్తాడు ఏలియా గారిని దేవుడు పరలోకములోకి పిలుచుకున్నాడు ఆయన శిష్యుడు ఎలిష సిరియా రాజు అయినటువంటి బెన్హదు కింద నయమాను అనే సైన్యాధిపతి ఉండేవాడు ఆయనకు కుష్ఠు రోగం ఉంది సిరియా రాజు ఈ రోగము చికిత్స చేయమని ఇస్రాయేలు రాజుకు ఉత్తరం రాశాడు ఆ ఉత్తరం చదివి ఇస్రాయేలు రాజు రోగాలు నయం చేయటానికి నేనేమన్నా దేవున్నా అని బట్టలు చించుకున్నాడు అంటే ఆ సమయంలో సిరియా దేశము ఇస్రాయేలు దేశం కంటే ఎంతో బలంగా ఉంది అని మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఎలీషా గారు నయమాను యొక్క కుష్ఠు రోగము స్వస్థపరిచాడు ఆయన ఇవ్వబోయిన బహుమానాలను తిరస్కరించాడు యేసు ప్రభు లోకాసవార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఏమన్నాడు మరియు ప్రవక్త అయిన ఎలీషా కాలమందు ఇస్రాయేలులో అనేక కుష్ఠు రోగులుండినను సిరియా దేశస్థుడైన నయమాను తప్ప మరి ఎవడును శుద్ధి నొంద లేదని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నయమాను సిరియా దేశస్థుడైనప్పటికీ విశ్వాసముతో దేవుని యొక్కకు వెళ్ళి స్వస్థత పొందాడు అటువంటి విశ్వాసము మిగిలిన వారిలో లోపించింది ఒకసారి సిరియా సైన్యము ఇస్రాయేలు మీద దాడి చేసింది ఎలీషా ఆజ్ఞాపించినప్పుడు సిరియా సైనికులు మొత్తం గుడ్డి వాళ్ళైపోయారు వారిని సమరయ్య పట్టణము తీసుకువచ్చి వారి కళ్ళు తెరిపిచ్చాడు వారిని చంపించకుండా భోజనం పెట్టించి సిరియా దేశం పంపాడు అయితే సిరియా రాజు కృతజ్ఞత లేకుండా ప్రవర్తించాడు దేవుని మీద విశ్వాసం లేకుండా 
మరోసారి ఇస్రాయేలు దేశాన్ని దండెత్తాడు అప్పుడు కూడా దేవుడు ఎలీషా గారి ద్వారా విడుదల అనుగ్రహించాడు క్రీస్తుపూర్వం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో అస్సిరియా సామ్రాజ్యము మధ్యప్రాచ్యములో బలపడింది ఆ సమయంలో ఇస్రాయేలు రాజు పేక సిరియా రాజు రెజీనో యోధా రాజు అహాజుతో కలిసి అస్సూరీయుల మీద యుద్ధం చేయటానికి సంకల్పించారు కానీ అహాజు దానికి సహకరించలేదు అస్సూరు రాజుతో అహాజు చేయి కలిపాడు అస్సూరు రాజు అయినటువంటి తెగ్లత్ పిలేషర్ సిరియా దేశాన్ని నాశనం చేసి దమస్కు నగరాన్ని కొల్లగొట్టాడు ఆ తర్వాత ఉత్తర ఇస్రాయేలు దేశాన్ని క్రీస్తుపూర్వం ఏడు వందల ఇరవై రెండులో ఓడించి పది గోత్రాల వారిని బానిసత్వంలోకి తీసుకువెళ్లారు ఎన్నెందుకు చెప్తున్నానంటే సిరియా వారు ఆ విధంగా ఇస్రాయేలీల పతనానికి కారణమయ్యారు దేవుని యొద్ధ నుండి ఇస్రాయేలీలను అన్య దేవతల వైపుకు వారు మరల్చి వేసి ఇస్రాయేలు దేశము అంతం కావటానికి కారణమయ్యారు అందుకనే ఆ సమయంలో జీవించినటువంటి ప్రవక్తలు యషయా ప్రవక్త ఇర్మియా ప్రవక్త దేవుని యొక్క తీర్పులను సిరియా దేశం మీద ప్రకటించారు యషయా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం దమస్కును గుర్చిన దేవోక్తి దమస్కు పట్టణము కాకపోవలసి వచ్చను అది పాడై దిబ్బగా నగును అరోయేరు పట్టణములు నిర్మానుష్యములగును అవి గొర్రెల మందలు మేయు తావులగును ఎవడునో వాటిని బెదిరింపకుండా మందలు అచ్చట పండుకొనును ఎఫ్రాయిమునకు దుర్గము లేకపోవును దమస్కునకు రాజ్యము లేకుండును ఇస్రాయేలీల ప్రభావమునకు జరిగినట్లు సిరియాలో నుండి శేషించిన వారికి జరుగును సైన్యముల కథిపతి అగు యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చున్నాడు ఇర్మియా ప్రవక్త కూడా సిరియా మీద తీర్పులు ప్రకటించాడు ఇర్మియా ఏమంటా ఉన్నాడంటే దమస్కును గుర్చిన వాక్కు హమాతును అర్పాదును దుర్వార్తవిని సిగ్గుపడుచున్నవి అవి పరవశములాయను సముద్రము మీద విచారము కలదు దానికి నెమ్మది లేదు దమస్కు బలహీనమాయను పారిపోవలనని అది వెనుక తీయుచున్నది వనకు దానిని పట్టెనో ప్రసవించు స్త్రీని పట్టునట్లు ప్రయాస వేదనలు దానిని పట్టెను ప్రసిద్ధి గల పట్టణము బొత్తిగా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచ్చు పట్టణము బొత్తిగా విడువబడెను ఆమె యవ్వనులు ఆమె వీధులలో కూలుదురు ఆ దినమున యోధులందరూ మౌనులయ్యుందురు ఇదే సైన్యము యొక్క ప్రతిపదియకు యహోవా వాక్కు నేను దమస్కు ప్రాకారములో అగ్ని రాజబెట్టెదను అది బెన్హదు నగరులను కాల్చివేయును కాబట్టి ఈ ప్రవచనాల్లో దేవుడు సిరియా మీద కుమ్మరించినటువంటి ఆ యొక్క తీర్పులను మనం చూస్తా ఉన్నా అశ్వరు సామ్రాజ్యం తర్వాత బబులోను సామ్రాజ్యం కిందకు సిరియా వెళ్ళింది బబులోను తర్వాత పర్షియా సామ్రాజ్యం కిందకు వెళ్ళింది పర్షియనులను అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి ఓడించాడు గ్రీసు సామ్రాజ్యం అప్పుడు సిరియాను పాలించింది అలెగ్జాండర్ చనిపోయిన తర్వాత అతని సామ్రాజ్యం నాలుగు మొక్కలయ్యింది మధ్యప్రాచ్యంలో ఉత్తరాన సెల్యూసిడ్ల రాజ్యం దక్షిణాన టాలమేల రాజ్యం ఏర్పడింది అప్పుడు భారతదేశంలో మౌర్య సామ్రాజ్యం ఉంది సిరియా దేశము సెల్యూసిడ్ల రాజ్యంలో ఉంది దానియలు ప్రవక్త బబులోనులో చెరలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ఒక దర్శనము అనుగ్రహించాడు దానియలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయములో మనం ఉత్తర దేశము దక్షిణ రాజ్యము గురించి చదువుతాం ఉత్తర రాజ్యం అంటే సెల్యూసిడ్ల రాజ్యం దక్షిణ రాజ్యం అంటే టాలమేల రాజ్యం ఈ రెండు రాజ్యాలు ఒకరి మీద ఒకరు ఘోరమైన యుద్ధాలు చేసుకున్నారు వీరిద్దరి మధ్య యోధా ప్రాంతము ఎరుషలేము యూదులు ఇరుక్కుపోయారు కొన్నిసార్లు వీరు తమ కోపాన్ని యూదుల మీద చూపించారు 
దానియలు గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో మనం చదువుతాం అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచ్చును అతనికి రాజ్య ఘనత నియరు గాని నెమ్మది కాలమందు అతడు వచ్చి ఇచ్చకపు మాటల చేత రాజ్యమును అపహరించును అతని పక్షమున శూరులు లేచి పరిశుద్ధ స్థలపు కోటను అపవిత్రపరిచి అనుదిన బలిని నిలిపివేసి నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వస్తువును నిలవబెట్టుదురు ఈ ప్రవచనములో దానియలు సిరియా రాజైన యాంటియోకస్ ఎపిఫెనస్ గురించి మాట్లాడతా ఉన్నాడు ఈ సిరియా రాజు నీచుడు అని పిలువబడ్డాడు అతడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అపవిత్రం చేసి అనుదిన బలిని నిలిపివేసి నాశనకరమైన హేయ వస్తువును దేవుని ఆలయములో నిలిపి దానిని అపవిత్రం చేశాడు నాశనకరమైన హేయ వస్తువు అభామినేషన్ ఆఫ్ డిజలేషన్ యస్సు ప్రభువు మత్తేశ్వర్ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయములో అదే మాట వాడాడు మత్తేశ్వర్ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మీరు చూడండి కాబట్టి ప్రవక్త అయిన దానియుల ద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయ వస్తువు పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువు వాడు గ్రహించునుగాక ఇక్కడ నాశనకరమైన హేయ వస్తువు అంటే అంత్యక్రీస్తు యాంటై క్రైస్ట్ క్రీస్తు విరోధి క్రీస్తు విరోధికి చిహ్నంగా ఉన్న యాంటియోకస్ ఎపిఫానస్ సిరియా దేశం నుండి వచ్చాడు కాబట్టి సిరియా సంక్షేమంలో నుండే క్రీస్తు విరోధి వచ్చే అవకాశము ఎంతైనా ఉంది గ్రీకుల తర్వాత రోమియుల రాజ్యం వచ్చింది సేజర్ అగస్టస్ పరిపాలించిన రోజుల్లో యేసు ప్రభు జన్మించాడు లోకస్వార్త రెండో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం సేజర్ అగస్టస్ ఆ యొక్క ప్రజా సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు కురేనియా సిరియా దేశానికి అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు చేయబడినటువంటి ప్రజా సంఖ్యలో పాల్గొనటానికి ఆయన తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళారు రోమా ప్రభుత్వ అధికార కేంద్రము అప్పుడు సిరియా దేశములో ఉండేది అక్కడ కురేనియా అధికారిగా ఉన్న రోజుల్లో జరిగిన ప్రజా సంఖ్యలో యేసు ప్రభు కూడా లెక్కించబడ్డాడు ఆయన ద్వారా దేవుని కృప సిరియా దేశములో వ్యాపించింది మత స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయములో మనం చదువుతాం ఆయన కీర్తి సిరియా దేశమంతటా వ్యాపించను నానా విధములైన రోగముల చేతను వ్యాధనల చేతను పీడించబడిన వ్యాధిగ్రస్తులందరినీ దయ్యము పట్టిన వారిని చాంద్ర రోగులను పక్ష వాయువు గల వారిని వారు ఆయన యొద్దకు తీసుకొని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచను సిరియా దేశములో ఎంతో మంది రోగులను స్వస్థపరిచి యేసు ప్రభువు దేవుని రక్షణ స్వార్థను వారికి అనుగ్రహించాడు సిరియాలో క్రైస్తవ సంఘము బలపడింది అక్కడ ఉన్న అంతి యొక్క పట్టణములో శిష్యులు క్రైస్తవులు అని తొలిసారిగా పిలువబడ్డారు ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి తవ్వకాల్లో ప్రపంచములోనే అతి పురాతనమైనటువంటి క్రైస్తవ మందిరాలు సిరియా దేశములో బయటపడ్డాయి సౌలు క్రైస్తవులను చంపటానికి సిరియా దేశం వెళ్ళాడు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయనకు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు సౌలా సౌలా నీవేలా నన్ను హింసించున్నావు అని సౌలును ప్రశ్నించాడు ప్రపంచ చరిత్ర ఆ తర్వాత మారిపోయింది సిరియా దేశములోని అంత్యొక్కయ పట్టణములో నుండి బయలుదేరి అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు ఆయన యొక్క సహచరులు యేసు క్రీస్తు సువార్తను ప్రపంచమంతా తీసుకువెళ్లారు ఈ రోజున మనం సిరియాను చూస్తే మనకు బాధ కలుగుతుంది యేసు ప్రభు తిరిగినటువంటి దేశము క్రైస్తవ మతం మొదలైన దేశము అపోస్తులైన పౌలు స్వార్త ప్రకటించిన దేశము ఒక మృత్యు కేంద్రంగా మారిపోయింది రాత్రింబగళ్ళు రక్తపాతంతో ఈ ప్రాంతం నిండిపోయింది ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది 
యేసు క్రీస్తు కృపను వ్యతిరేకించే మతము ఈ సిరియా దేశాన్ని ఆక్రమించుకుంది ఉమ్మాయుధులు డమాస్కస్ కేంద్రంగా రాజ్యం చేశారు ఆ తర్వాత టర్కులు ఆధునిక కాలంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ యొక్క దేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ తర్వాత బసార్ అసాద్ కుటుంబము అధికారంలోకి వచ్చింది బసార్ అసాద్ ఒక నియంతలాగా మారాడు ఎంతమంది జనం తచ్చినా పర్వాలేదు నేను మాత్రము నా అధికారాన్ని వదులుకోను అంటున్నాడు దేవుని భయం దేవుని ప్రేమ అతని జీవితంలో లేవు అతని స్నేహితుడు పుటిన్ పేరుకు క్రైస్తవుణ్ణి అని చెప్పుకునే పుటిన్ ఆ పేరుకు తగ్గట్టుగా నడుచుకోలేకపోతా ఉన్నాడు కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు తెస్తా ఉన్నాడు మలేషియా దేశానికి చెందినటువంటి విమానాన్ని ఒక మిస్సైల్ తో కూల్చివేసి వందల మంది ప్రాణాలు పొట్టన పెట్టుకున్నాడు అసాదు పుటిన్ ఇరాన్ ఇవన్నీ చేతులు కలిపి సిరియా దేశాన్ని తమ చేతుల్లో కీలు బొమ్మను చేసుకున్నాయి సిరియా రష్యా ఇరాన్ ఇరాక్ ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని కూడా కలవరపరుస్తా ఉన్నాయి రష్యా దేశము హైపర్సానిక్ మిస్సైల్స్ ని తయారు చేసి అంటే ఇవి ధ్వని వేగం కంటే పది రెట్ల వేగంతో ప్రయాణించాయి మారణాయుధాలు సృష్టిస్తా పరిస్థితి వస్తుంది అని దేవుడు ఎహెస్కేలు ప్రవక్త ద్వారా రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితమే బైబిల్లో తెలియచేశాడు మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఎహెస్కేలు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు చదవండి అక్కడ మనము రష్యా టర్కీ ఇరాన్ సిరియా లిబియా పాకిస్తాన్ ఈ దేశాలు చేతులు కలపటం మనం చూస్తాం వీరు భవిష్యత్తులో ఇస్రాయేల్ దేశం మీద కూడా దాడి చేస్తారని అక్కడ మనం చదువుతాం నార్త్ కొరియా రసాయనిక ఆయుధాలు సిరియా దేశానికి పంపిస్తా ఉంది అమెరికా ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ ఆస్ట్రేలియా సైన్యాలు కూడా ఇప్పుడు సిరియా చేరుకున్నాయి సిరియా నుండే దేవుడు ప్రపంచమంతా సువార్త పంపించాడు ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ దేవుడు మళ్ళీ ఇక్కడికే తీసుకువస్తాడు ప్రపంచం సువార్తను వ్యతిరేకించింది యేసు క్రీస్తు శాంతి మార్గాన్ని వ్యతిరేకించి మన ప్రపంచము హింసా మార్గాన్ని ఎంచుకుంది వీళ్ళందరినీ దేవుడు శిక్షించక తప్పదు కయ్యను హేబెలు కథ మనకి తెలిసిందే వీరంతా హేబెలు మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి కయ్యను మార్గము ఎంచుకున్నారు హేబెను విశ్వాసంతో దేవుని సన్నిధికి వెళ్లి గొర్రె పిల్లలను అర్పించాడు కయ్యను అవిశ్వాసంతో వెళ్ళాడు దేవుడు కయ్యను అర్పణను తిరస్కరించాడు కయ్యను దానిని ఓర్చుకోలేకపోయాడు తన తమ్ముడైన హేబెలను చంపివేశాడు అవిశ్వాసములో నుండే హింస పుట్టింది ఆ విషయం మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అవిశ్వాసములో నుండే హింస పుట్టింది సిరియాలో ఎందుకు ఇంత హింస జరుగుతా ఉంది దాని నాయకుడు అసాద్ కు కాని పుటిన్ కు కాని ఇరాన్ కు కాని టర్కీకి కాని దేవుని మీద విశ్వాసం లేదు అధికారం కోసం హింసను వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు అంత్యక్రీస్తు చేసేది అదే అంత్యక్రీస్తు కూడా అధికారం కోసం హింసను ఎంచుకుంటాడు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప మనకు అర్థం కాకపోతే మనం హింస మార్గం వైపుకు వెళ్ళిపోతాం మూడో ప్రపంచ యుద్ధంలో దేవుడు మనిషి యొక్క అవిధేయతకు ముగింపు పలుకుతాడు యేసు క్రీస్తు వచ్చి క్రీస్తు విరోధి రాజ్యాన్ని అంతం చేస్తాడు తన వెయ్యేళ్ల పాలనను ఎరుషలేములో నుండి ఆయన మొదలు పెడతాడు అప్పుడు సిరియా లాంటి రక్తపాతము ఇక ఉండదు కాబట్టి ఈరోజు సిరియా గురించి మనం చూసాం ప్రస్తుత సిరియా దేశాన్ని మనం చూస్తే ఆందోళన బాధ కలుగక మానదు అయితే గతంలోకి చూస్తే దేవుడు సిరియా దేశాన్ని తన విమోచన ప్రణాళికలో వాడుకున్నాడు అబ్రహాం అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు యేసు ప్రభు సిరియాలో తన కృపా సువార్తను ప్రకటించాడు క్రైస్తవ మిషనరీ సేవ సిరియాలోనే మొదలయ్యింది సౌలు సిరియాలోనే యేసు ప్రభు దర్శనం ద్వారా తన హింసా జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి 
మారు మనస్సు పొంది రక్షణ పొందారు సిరియాలో హింస ఎలా ఆగుతుంది వారికి యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షత కావాలి యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షత వారికి కలిగినప్పుడే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హింస ఆగుతుంది అదేనేటి మా యొక్క ప్రేమ సందేశం ప్రియమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభ మరోసారి నీ ఘనమైన నామం నాకు వేలాది వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం భూలోకములో ఉన్నప్పుడు మీరు సిరియా దేశము వెళ్ళి అక్కడ దేవుని మహిమను కనపరిచి అక్కడ ప్రజలకు మీ యొక్క రక్షణ సువార్తను అనుగ్రహించారు ఈ రోజున సిరియా దేశము రక్తపాతముతో నిండిపోయింది ఆ దేశాన్ని కరుణించి ఆ ప్రజలను మీ యొక్క రక్షణతో మార్చి వారి దేశములో శాంతియుతమైనటువంటి సమాధానాన్ని మీరు అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా మీ యొక్క ప్రియమైన నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె తిరిగి వచ్చేవారు మరోసారి కలుద్దాం